Herkese merhabalar ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay ve güzel bir şal modeliyle karşınızdayım. Gerçekten çok kolay arkadaşlar. Hemen öncelikle ip hakkında bilgi vererek başlayayım. Angora tarzı bir şal ipi ile çalışacağım bugün. Dilediğiniz markaları tercih edebilirsiniz. Farklı ipleri de tercih edebilirsiniz. Tığ numarası olarak 2 milimlik bir tığ kullanacağım. Yine ipinizin kalınlığına göre tığınızı da kalınlaştırmanız gerekir. Evet hemen şöyle modelimizi de yakından görelim. Oldukça kolay. E, desenlerimiz 4 sırada tekrar etmekte. Ve her sırada birer tane artarak e, üçgen şeklini almakta. Oldukça kolay. Tüm detaylarını da anlatacağım inşallah. Püf noktalarını şöyle sizlere hemen göstermek istiyorum. Örümcek, zincir ve fıstıklardan oluşmakta. Çok kolay. Tüm detaylarını şimdi beraber inşallah yapacağız. Şöyle. Evet dilerseniz hemen model tanıtımını da yaptıktan sonra modelimizin anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim başlayalım. Zincir yapımıyla. İnşallah kolaylıkla güzelce anlatabilirim. Şimdi 7 tane zincir yapalım. İlk zincire batarak küçük bir halka elde edelim. Bu şekilde bir zincirimizi yaptık kapattık. Şimdi bu halkanın içerisine arkadaşlar 4 tane fıstık yapacağız. İpimizi uzatıyoruz üstüne aldık. Bu şekilde sarıyorum 4 kere. Dört tane sardım. Hepsini tek seferde kapattım. Arada iki tane zincir. Devam ediyorum. Aynı halkaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Hepsini tek seferde topladım. İki tane zincir. Üstüne aldım. Tekrar aynı halkanın içerisine Dört kere sardığımız fıstığı yapalım. Kapattım. Bakın toplamda üç oldu. Arada iki zincir. Devam ediyorum. Ve yine halkanın içerisine dördüncü fıstığımızı yapalım. Şöyle göstermek istiyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane fıstık yaptık. Şimdi döndürdüm ve bu ilk boşluğa ikinci, 1 ve 2. fıstık arasındaki boşluğa şöyle kaydırarak ipimi geçirdim. Bir tane de zincir yaptım. Şimdi 2 tane fıstığı aynı yuva yapalım. Kapattım. Bir zincir. Üstüne aldım. Aynı yuvaya devam ediyorum. Fıstık yapmaya. Kapattım. Burada iki tane fıstığımız oluştu. Sağ ve sol kenarlarda hep aynı şekilde devam edecek arkadaşlar. Şöyle hemen şekilde göstereyim. Örgümde bakın. Sağ ve sol kenarlar sona kadar aynı devam etmekte o yüzden buraları hızlı geçebilirim anlatırken devam edelim şimdi ipimiz düğüm olmuş bir açayım Evet şimdi burada bir tane zincir ipimi uzatıyorum ve bir örümcek yapacağım Eğer daha önce yapmayan arkadaşlarımız varsa onlar için Yavaş göstermek istiyorum. İpimi bir miktar uzattım. Daha sonra tutuyorum. Buradan sıkı bir şekilde. Ve ipi alıp ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar bakın şu aradan ipi aldım. Şöyle iki tane ilmeğimi kapattım. 
Ve böyle 3 tane ipim oldu. Bir tane örümcek yapmış oldum. Şimdi bir zincir tekrar ipimi uzattım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Yani ucu uca iki tane örümcek yaptım. Üstüne aldım. Şimdi orta boşluğu bırakıp sondaki boşluğa şu boşluğa örümcek pardon fıstık yapacağım. Üstüne aldım. Bakın buraya iki tane fıstığımızı yapalım. Sol köşemiz. Kapattım bir zincir yine aynı yuvaya ikinci fıstığımı da yapıyorum. Evet birinci sıramızı tamamladık. Modelimiz dört sırada tekrar ediyor. Biz birinci sırayı yaptık. Evet şimdi döndürüyorum ve ikinci sıramıza başlayalım. İlk boşluğun içerisine kaydırıyorum böyle tığımla ipimi bir tane de zincir. Şimdi devam edelim. Sağ kenarımı yaparak başlıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Hepsini tek seferde topladım. Araya bir tane zincir üstüne aldım. Yine aynı boşluğun içerisine ikinci fıstığımı yapıyorum. Hepsini tek seferde topladım. Bakın sağ kenarımız oluştu. Şimdi burada bir tane zincir, bir tane örümcek yapıyorum. Bu iki tane örümceğimizin orta noktasındaki zincire batarak fıstık yapalım. Üstüne sardım ve tam bu zincirin ortasına batarak dört kere ipimi sarıyorum. Bakın aynı noktaya saracağız. Hepsini tek seferde topladım. Şimdi araya iki tane zincir üstüne aldım. Yine aynı boşluktayım. Bakın aynı yere batarak bir fıstık daha yapıyorum. Hepsini tek seferde topladım. Bir zincir ve şimdi yine bir örümcek. Ve sol kenara geçiyorum. Arada bir zincir yine aynı boşluğun içerisine ikinci fıstığımı da yapıyorum. Ve ikinci sıram bitti. Buraya iki tane fıstığımı yapmış oldum. Devam ediyorum. Burada çevirdim. Üçüncü sıramıza başlayalım. Sağ kenarımı yapıyorum. Kapattım. Arada bir zincir üstüne aldım. Yine aynı boşluğa ikinci fıstığımı yaptım. Kapattım. Şimdi burada arkadaşlar bir tane zincir yapıyorum. Uzattım. Bir tane örümcek. Ve buradaki iki tane fıstığımızın tam orta noktasına dört tane fıstık yapacağız. Hemen başlayalım. İpimi üstüne aldım. Bakın tam bu ara noktaya. Dört kere sardım. Fıstığımı yaptım. Şimdi hepsini tek seferde topladım. Arada bir zincir üstüne aldım. Yine aynı boşluğa ikinci fıstığı yapıyorum. Kapattım. Burada şimdi arkadaşlar 5 tane zincir yapıyoruz. Üstüne aldım. Üçüncü fıstığımı da yine aynı yuvaya yapıyorum. Kapattım. 
Şimdi bir zincir yine aynı yuvaya dördüncü fıstığımı yapıyorum. Kapat. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu arada zincirimizi 5'e tamamladık. Şimdi burada kapattıktan sonra bir zincir, bir örümcek ve sol kenarımızı yapıyoruz. Kapattıktan sonra arada bir zincir aynı yuvaya tekrar bir fıstık. Evet. Burada arkadaşlar 3. sıramızı da tamamlamış olduk. Bir üst sıraya geçelim. Dönderdim. Hemen kaydırarak zincirimi yaptım ve sağ kenarımı yapıyorum. Dediğim gibi sağ ve sol kenarlar aynı devam etmekte. Kapattım. Şimdi burada bir zincir, bir örümcek üstüne aldım. Şimdi bu ilk baştaki iki tane fıstığımızın ortasına Tekrar iki tane fıstık yapalım. Şöyle bakın buraya kapattım. Bir zincir yine aynı yuvaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Kapat. Burada beş tane zincir ortadaki zincire sık iğne 5 zincir üstüne aldım şimdi buradaki iki tane fıstığın olduğu noktaya iki tane yine fıstığımızı yapalım kapattım bir zincir şöyle tutayım önce sizleri görmeniz için bir örümcek ve sol köşeye geçiyorum Evet. Evet arkadaşlar modelimiz dediğim gibi 4 sırada tekrar ediyor kendini ve ben 4. sıra yaparak deseni aslında ortaya çıkarmış oldum. Şöyle yakından tekrar büyük modeli göstereyim. Biz burayı yaptık, şu kısmı da yaptık. Şimdi iki tane desen yaparken bu aradaki kapatma işlemini göstereceğim. Artırma mantığımız ve ortaların yapılış şekliyle devam edelim. Şöyle bir daha tutayım sizlere. Şimdi şu kısımdan başlayarak devam edeceğiz. Burada döndürüyorum ve hemen sağ kenarımı yapıyorum. kapattım şimdi burada artırma yapacağım için iki tane fıstık yaparak o şekilde başlayacağız ve devam edeceğiz bir e, zincir Pardon iki tane örümcek yapacağım şimdi bir örümcek bir zincir tekrar bir örümcek yani iki tane örümcekle karşıya geçeceğiz hemen yapalım şu iki tane fıstığımızın olduğu noktaya sık iğne ile sabitleyelim bakın şöyle bu 
5 zincir şimdi buraya sık iğne 5 zincir bu boşluğa burada böyle küçük e, tepeler oluşturuyoruz diyelim 5 zincir ve bu kısma geldik şöyle bakın toplamda bakın kaç tane olmuş 3 tane aynı bu simetriyi de buraya uygulayacağız yani iki tane uç uca örümcek yapacağız bir zincir ve tekrar bir örümcek üstüne aldım tekrar sol kenarı yapıyorum Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar bakın bir sonraki sırada da desenimizi bir tane buraya bir tane buraya şeklinde artıracağız ve iki tane desen yapacağız yeni sıramızın yeni desenimizin ilk sırasıydı bu birinci sırası biliyorsunuz dört sırada tekrar ediyor kendini şimdi biz birinci yaptık ikinci ile devam edeceğiz burada çeviriyorum ve orta kısma geçerek yine sağ kenarı yaparak başlıyorum kapattım bir zincir aynı boşluğun içerisine ikinci fıstığımı da yapıyorum kapattım şimdi burada bir zincir bir örümcek ve ipimi üstüne aldım tığımın iki tane örümceğin arasındaki zincire batarak bir tane fıstığımı yapıyorum kapattım arada iki tane zincir bakın şu sıranın tekrarını yapıyoruz buraya üstüne aldım aynı yuvaya tekrar bir fıstık daha yapalım kapattım bir zincir şimdi burada bir örümcek ve buradaki zincire sık iğne yapıyorum. Beş zincir yaptım. Buraya sık iğne. Beş zincir sık iğne. Burada iki tane tepecik oluşturdum. Şimdi bir zincir bir örümcek üstüne aldım ve buraya iki tane fıstığınızı yapalım arada iki zincir tekrar bir fıstık daha yapıyorum kapattım bir zincir bir örümcek ve sol kenara geçiyorum Evet artırmayı yapmış oldum burada da sol kenarımı tamamlayıp tekrar diğer kenarın başlangıcını yaparak bir üst sırayla devam edelim bu sıranın tekrarını yapacağız ben tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet ben sağ kenarı tamamladım şimdi devam edelim burada bir zincir bir örümcek üstüne aldım ve bu iki tane fıstığımızın orta kısmına dört tane fıstık grubumuzu yapacağız 
O şekilde devam edelim. Deseni hem artırmış oluyoruz arkadaşlar hem de ara geçişlerini göstermiş oluyorum. Şimdi burada iki tane yaptıktan sonra arada 5 zincir tekrar 2 fıstık. Şöyle göstermek istiyorum. Buradaki sıramızın tekrarını yaptık. Buraya da şu kısma. Şimdi burayı kapattıktan sonra bir zincir bir örümcek yaparak bu ara noktaya şu iki tane tepeceğimizin ilkine sık iğne yapıyoruz. Tekrar 5 zincir. Şimdi bir diğerine sık iğne Burada bir zincir, bir örümcek üstüne aldım ve şimdi bu kısma geçtim. Burada da yine dörtlü olan grubu yapacağım. Bir fıstık, bir tane zincir, diğer fıstığı yaptıktan sonra bu arada beş zincir üstüne aldım. Tekrar iki tane fıstığımı yapacağım. Videonun sağ üst köşesinden videoyu yavaşlatarak da izle, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben fazla uzamaması adına sıra tekrar olduğu için hızlı anlatıyorum. Evet. Sol köşeye de geldim. Şöyle tutmak istiyorum sizlere. Şimdi ben burayı tamamlayıp tekrar döneceğim ve şu ara geçişi tekrar anlatmak istiyorum. Başlangıcımı yaptım. Şimdi şu sıranın tekrarını yapacağız arkadaşlar. Yani dördüncü sıramız bakın şöyle bir iki üç dördüncü sıramız şu sıramız başlayalım. Yine burada bir zincir bir örümcek yapıyorum üstüne aldım ve bu başlangıçtaki iki tane fıstığımızın ortasına Yine iki tane fıstık yapalım. Bakın şöyle. Kapattık. Burada beş zincir. Ve buradaki zincire sık iğne. Yine beş zincir üstüne aldım şimdi bu sol köşeye geçiyorum buraya da yine iki tane fıstığımızı yapalım şöyle göstereceğim arkadaşlar bakın şurayı tekrar ettim aslında buradaki desenimde şimdi bir e, zincir yapalım bir örümcek ve buradaki tek bir tane tepecik kaldı buraya da sık iğne yaptım şimdi buraya bir örümcek üstüne aldım ilk boşla yani bu iki tanenin ilk arasına yine iki fıstık yapalım. Ara geçişinde beş zincir buraya sık iğne. Beş zincir Şimdi buraya iki fıstık daha. Desen kendini tekrar ediyor esasen. Ama tabi artırma ve araları da göstereceğim için devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir zincir, bir örümcek ve sol kenara geçtim. 
burayı da kapattım. Şöyle tekrar sizlere göstereyim. Bakın burada artırmamı yaptım ve son sıramı da bitirmiş oldum. Yani iki tane desene çıkarttım ve bakın 1 2 3 4 sırada tamamlamış oldum. Şöyle desenimden tekrar göstermek istiyorum. Daha büyük olanından. Bakın burada şurayı tamamladık. Şimdi 3 tane desene çıkartacağız ve mantığımız da yine aynı olacak. Şuradaki yaptığımız işlemleri yine burada tekrar edeceğiz. Artırmayı da göstereyim arkadaşlar. 3 tane motife çıkartmayı. Ee, sonrası hep sıra tekrarı. Emin olun çok rahatlıkla yaparsınız. Ben şimdi burayı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar şimdi 3 tane desene artıracağım sırayı başlıyorum. Burada bir tane zincir yapıp bir örümcek yapıyorum. Her yeni sıra tekrarının başlangıcında bir zincir bir örümcek daha yaptım. 2 tane örümcekle başlıyorum. Ve şuraya sık iğne. 2 tane başladığımda yeni sıraya başlamışım demektir. Bakın burası. Şimdi 5 zincir ve sık iğne. 5 zincir sık iğne. Burada 2 tane tepecik oldu. Şimdi 3. yapalım. 5 zincir ve buraya sık iğne. Şöyle. Şimdi bu 2 tane desen arasında geçmek için yine bir zincir, bir örümcek, bir zincir, bir örümcek yapıyorum ve şu motifi geçişimi yapıyorum. Bakın aradan birinci desenimi buraya, ikinciyi buraya koyacağız. Şimdi sonda da bir tane yapacağız. Devam edelim. 5 zincir ve buraya sık iğne. 5 zincir sık iğne 5 zincir sık iğne şimdi burada örümceğimizi iki tane yapacağız bir zincir arada iki tane örümceğimizi yaptıktan sonra sol kenara geçiyoruz Evet. Şimdi buraya bir tane buraya ikinciyi buraya da üçüncü artırma yapacağız arkadaşlar. Hemen ben burayı tamamlayıp tekrar şurayı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın ben burada sırayı da başlattım. Buraya bir tane yapacağız. Aynı buradaki gibi. İkincimizi de buraya. Üçüncü de buraya. Bu şekilde artacak. Umarım anlaşılmıştır. Şöyle göstermek istedim. Şimdi şöyle motifimden tekrar göstereyim. Bakın. iki tane yaptık. Ben şu kısmı yaptım. Ve diğerini sizlere nasıl yapacağınızı da e, videoyu dilerseniz başa sararak da yapabilirsiniz. E, desenimizi bitirdikten sonra arkadaşlar en çok soru oradan da geliyor. Bu bitirme kısmını nasıl yapacağımızı e, soran arkadaşlarımız da oluyor. Ve boyutunu soruyorlar. Burada istediğiniz kadar uzunlukla yapabilirsiniz. Bedeninize göre, kendi kullanacak kişiye göre istediğiniz kadar desenlerinizi artırabilirsiniz. Genellikle bu yaka kısmı 150-160 cm civarı oluyor. Ona göre bir kendinize göre ayarlama yaparsınız. Dediğim gibi bu şekilde de bitirebilirsiniz. Ya da zincir ve trabzanla da bitirebilirsiniz. Ben şimdi yeni başlayanlar için özellikle nasıl bitirmeleri gerektiğini de göstererek videomu sonlandırmak istiyorum. En sonunda bir tane yine bu kenar fıstıklarımı yaptım. Desenim e, tamamlandıktan sonra yani dört tane deseni tamamladıktan sonra zincirle bitirmeyi planladım. Burada zincirimi yedi taneye tamamladım ben. Şimdi ilk bu kısma şöyle zincirle geçiyorum. Burada e, zincir sayınızı kendi elinize göre ayarlayabilirsiniz bastırmayacak kadar olması yeterli olur. Şöyle ben şimdi bu aralarda 5 tane yapacağım. Bu 
böyle aralara batarak geçiyorum. Şimdi bu iki dilim arasında farklılık yapalım. Onu da nasıl şöyle bir beş tane zincirimizi yapalım. Üstüne alalım. Şimdi burası çukurda olduğu için buraya batacağım. Şöyle bakın. Şöyle bir, iki, üç kere de çıktı. Tekrar beş zincir. Ve buraya geçtim. Şöyle bitirmek istediğinizde bu şekilde de burayı düz yaparak bitirebilirsiniz. Bütün şalınızın sonuna kadar. E, aynı zamanda bunu tekrar ters dönerek sık iğne de yapabilirsiniz. Ya da üstüne kutucuk yaparak sıranızı yaka kısmını tamamlayabilirsiniz. E, umarım faydalı olmuştur. Güzel bir örgü eğitim videosu olmuştur. Memnun kalmışsınızdır. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. <gülüyor> Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda YouTube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.